சென்னையில் பல்வேறு கொலை மற்றும் கொள்ளை வழக்குகளில் தொடர்புடைய ரவுடி சிடி மணியை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர் ரவுடி மணி மீது கொலை முயற்சி ஆட்கடத்தல் எட்டு கொலை என நாற்பது வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நில அபகரிப்பு வழக்குகளும் உள்ளதால் சிடி மணியை தனிப்படை போலீசார் தேடி வந்தனர் இந்த நிலையில் ஸ்ரீபெரும்புதூரிலிருந்து திண்டிவனம் சாலையில் மணி செல்வதாக தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து போலீசார் அவரது வாகனத்தை மடக்கி பிடித்தனர் அவருடன் ஹரி என்ற ரவுடியையும் மூன்று வழக்கறிஞர்களையும் கைது செய்த போலீசார் இரண்டு கை துப்பாக்கிகளை பறிமுதல் செய்தனர் தொடர்ந்து ரகசிய இடத்தில் வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நெல்லை மாவட்டம் குற்றாலத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளதால் பாதுகாப்பிற்கு போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பருவமழை பெய்து வருவதால் அருவியில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது அருவியில் குளிப்பதற்கு சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அலை மோதுகிறது இன்று விடுமுறை தினம் என்பதால் நூற்றுக்கணக்கான பயணிகள் திரண்டதால் கடுமையான வாகன நெருக்கடி ஏற்பட்டது கூட்டத்தில் கொள்ளை கும்பல் நடமாட்டம் இருக்கலாம் என்பதால் போலீசார் தீவிர சோதனை நடத்திய பிறகே பயணிகளை அனுமதித்தனர் இதனிடையே குற்றாலம் பாறையில் வழுக்கி விழுந்த கூலி தொழிலாளி ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் கடைநல்லூரைச் சேர்ந்த பழனி அருவியில் அருவி பகுதிகளில் கிடக்கும் மதுபாட்டில்களை சேகரித்து விற்பனை செய்து வந்துள்ளார் அவ்வாறு குற்றாலநாதர் ஆலயத்திற்கு எதிரே நேற்று மாலை மதுபாட்டில் சேகரித்த போது பாறையிலிருந்து தவறி விழுந்து உயிரிழந்துள்ளார் இரவு நேரம் என்பதால் யாருக்கும் தெரியாத நிலையில் இன்று காலை அப்பகுதிக்கு சென்றவர்கள் கொடுத்த தகவலை அடுத்து போலீசார் உடலை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் விளக்கம் என்ற பெயரில் ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டிருக்கும் செய்தியின் மூலம் அரசியல் சட்டத்திற்கு முரணாக நேரடி அரசியல் செய்ய ஆளுநர் முயன்றிருக்கிறார் என திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மக்கள் தொடர்பு இணை இயக்குநர் மூலம் செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டு அரசியல் சட்டத்திற்கு முரணாக ஆளுநர் நேரடி அரசியல் செய்ய முயன்றிருப்பதாக திமுக சார்பில் கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறியுள்ளார் ஆளுநரின் இந்த ஆய்வு குறித்து திமுக மட்டும் கூறவில்லை என்றும் ஆளுநரின் மாவட்ட சுற்றுப்பயணம் குறித்து செய்தி வெளியிடும் பத்திரிகைகள் அனைத்துமே ஆளுநர் ஆய்வு என்றுதான் செய்தி வெளியிட்டு வருவதாகவும் ஸ்டாலின் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜனநாயக ரீதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசின் உரிமையிலும் அதிகாரத்திலும் அரசியல் சட்டத்தின் வரையறைகளுக்கு மாறாக தலையிட்டு மாவட்ட அளவில் அரசு அதிகாரிகளை கூட்டி நடத்தும் ஆய்வுக்குத்தான் திமுக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது என்றும் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆய்வு தொடரும் என்று ஆளுநர் அறிவித்துள்ளதற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் அவர் தலைமையில் உள்ள அதிமுக அரசும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க துணிச்சல் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் திமுக வெற்று மிரட்டல்களுக்கெல்லாம் அஞ்சி நடுங்கும் இயக்கம் அல்ல என்றும் மு க ஸ்டாலின் தனது கண்டன அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் ஆளுநரின் ஆய்வு தொடரும் என்றால் மாநில அரசின் உரிமைகளை பாதுகாக்க திமுக தொடர்ந்து போராடும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்